ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പോളയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കനും ബീഫും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ പോളയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എഗ്ഗും വെജിറ്റബിൾസും മാത്രം മതി ഇതുണ്ടാക്കാൻ എന്ന നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിലോട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള പൊട്ടറ്റ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി പൊട്ടറ്റ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് കനം കുറച്ചതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സവാളയും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്നും കുക്ക് ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ക്യാബേജ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ക്യാബേജ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാബേജും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഒത്തിരി ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് സോസുകളൊക്കെ ചേർക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടിയോ പച്ചമുളകോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വാങ്ങി വെക്കാം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് സോസുകളൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഈ പോളുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ അരികവശമൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നമ്മൾ പോളുണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രെഡിലും വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രെഡൊക്കെ കരുതുക അപ്പോൾ അരികവശം എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ബ്രെഡിൻ്റെ അരികവശം എല്ലാം കളഞ്ഞതുപോലെ ചെറിയ പീസായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക അതിലോട്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ മുട്ട ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഈ മുട്ടയിൻ്റെ പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പകുതി മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതിലോട്ട് അര കപ്പ് പാലും ചേർക്കണം അപ്പോൾ പാലും മുട്ടയും നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ പീസായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെയും പാലിൻ്റെയും മിക്സിലൊന്ന് മുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇവിടെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് മയോണൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മയോണൈസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ടയും കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മയോണൈസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മയോണൈസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുക്കുക എന
വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഈ സമയത്തൊക്കെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മൾ വെക്കാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും കൂടി ഒന്ന് നിരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ പാലും മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ രണ്ട് ബ്രെഡും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മിക്സിയിൽ ബാക്കിയുള്ള മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അരിക്കു കൂടെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാലാണ് ഇത് നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ പോള കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പാന് മാറ്റി വെക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പഴയ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരം വല്ല അടപ്പം എന്തെങ്കിലും വെച്ചാലും മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒക്കെ ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പാൻ ചൂടായി എന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോള കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാന് വെക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരികവശമൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കാം പാനിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വിട്ടു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിത് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു പാന് അടുപ്പിൽ വെക്കുക അതിൽ കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ തടവിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പാന് ഒന്ന് ഇതിലോട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി മറ്റേ വശം കൂടി ഒന്ന് കുക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾ പോള ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ബ്രെഡും മുട്ടയും കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഈ പോള റെഡിയാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോള മതി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരു സാൻവിച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ അതിന് മയോണൈസും അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ സോസൊക്കെ ചേർത്ത് കാരണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ലൊരു സൂപ്പർ സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോസുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്